Even a child can <laughs> That reminds me of the time I was in South Africa preaching and we're hearing Guru Mars say so much about Nityananda Prabhu. So that was fresh in our minds and we're repeating that. Это напоминает мне об одной истории, которая произошла в Южной Африке. В то время мы только, мы только недавно слышали очень много от Шилы Гуру Махараджа о том, что, о том, что милость Нитянанды Прабу доступна всем и каждому, и эта память об этих словах очень, была очень ярка в нашей памяти. Bring Krishna Prem on your doorstep, except Gauranga. Nityananda Prabhu преодолевал огромные трудности и все ради того, чтобы прийти на порог каждого дома и сказать, пожалуйста, просто примите это, просто примите Гауранга Прему. You know, Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they went that first day to preach, to, uh, found Jagai and Madhai, the most fallen, and they were chased and uh, Haridas Thakur saying, what are you getting me into? В первый день, в первый день Нитянанда Прабу и Харидас Такур отправились на проповедь, и в тот же день они встретились с двумя величайшими грешниками, Джагаем и Мадхаем. Те погнались за ними, а в итоге они еле спаслись. Харидас Такур тогда сказал Нитянанде Прабу, во что ты меня, куда, куда ты меня завел, во что ты, во что ты меня хочешь запутать? Наши преданные и поныне продолжают следовать этой традиции. Один преданный так или иначе тащит другого преданного, заставляет его оказаться в положении проповеди. Потому что в конце концов обычно все заканчивается хорошо. Кришне нравится использовать преданных в качестве инструментов для того, чтобы раздать себя. По сути, все всегда именно так и происходит через преданных, через садху, шастры, гуру, вайшнава. Все это означает через преданных. Потому что без вайшнава мы не сумели бы понять и шастры. И без вайшнавы мы не смогли бы понять, кто такой садху, кто такой гуру. Без вайшнава мы не смогли бы понять, кто такой вайшнав. Поэтому на самом деле вайшнав — это все. Getting abused, uh, but tolerating being jailed and, and distributing Sri Guru and his uh, search for Sri Krishna and Sri Guru and his grace. So, Guru Maharaj conferred upon him the title Yudhamani Prabhu Seva Vikram, which means like a valorous servitor, you know, valor. В то время, в то время Юдхаманью Прабу очень активно проповедовал в Южной Африке, и он проходил большие испытания ради этого. Его часто оскорбляли, его даже сажали в тюрьму, но он не останавливался, несмотря ни на что. Он продолжал проповедовать, он продолжал распространять поиск Шри Кришны, прекрасной реальности, и Шри Гуру, и его милость. И видя подобную настойчивость, видя подобное настроение проповеди Шила Гуру Махарадж, даровал Юдхаманью Юдхаманью Прабу титул Юдхаманью Прабу Сева Викрам. Сева Викрам означает доблестный, тот, чья Сева э, не, э, не останавливается, проявляет крайнюю доблесть в проповеди. Это в 
first or second, first chapter. И эти же слова Ютхаманию и Викрам также встречаются и в Бхагавадгите, в первой главе. Всегда в основе находится какая-то отсылка к, к первоисточникам, к чему-то основному. So by around 1984, Prabhu invited me there, and we were doing some programs all over South Africa, and and I, hearing Gurmars talk about Nityananda Prabhu, I told in an assembly like this that, and when Nityananda Prabhu is going, bringing Krishna Prem to your doorstep, like door, you know, what do you like, delivery, uh, home delivery, home delivery, you know, and said, and all you have to do is say. I want it. <laughs> и uh, примерно к 1984 году Юдхаманию Прабу пригласил меня, чтобы я участвовал в проповеди там. И я там проповедовал, и поскольку в то время я очень много слышал о Шиле Гуру Махараджа о Нитянанде Прабу и о его щедром даре, я тогда, uh, я на одной лекции сказал, uh, и как uh, Нитянанда Прабу дает это всем и каждому, uh, он ходит от, от двери к двери, это доставка до самых дверей. Единственное, что вам необходимо, чтобы получить это, это сказать, я хочу это. Said, и тогда один маленький ребенок встал и закричал, я хочу это. Быть может, этот ребенок не до конца понимал, о чем идет речь, но он точно уловил этот момент, что что что-то предлагают, и чтобы это получить, необходимо встать и громко сказать, я хочу это. И он так и поступил, встал и закричал, я хочу это. One of the first girls in Iskand, her name was Saraswati, little children. А одна из первых детей, одна из первых юных девочек в Искон, в ее имя было Сарасвати. Like Ей было лет пять. Прабхупада был впечатлен ею. Сарасвати is approaching people saying, you know who is Krishna? Supreme personality of God. Он рассказывал, Прабхупада рассказывал про эту девочку. А вы знаете, эта девочка ходит и обращается к людям. Она спрашивает, а, а вы знаете, кто такой Кришна? Кришна — это верховная личность Бога. Вот это проповедь. Если вы говорите только это, это уже проповедь. Я помню, незадолго до того, как я присоединился к, движ к движению в Сан-Франциско, преданные иногда ходили, ходили по улицам и пели, и, видимо, какой-то турист, проходя мимо, мимо всего этого действа, спектакля, с удивлением смотрел на это и спросил, что это, кто это? Я к тому времени уже приходил, приходил время от времени в храм, чтобы принять немного просада, участвовать в киртане. Said, и я сказал, это преданные Кришны. А кто такой Кришна? Said, и я ответил, верховная личность Бога. Потому что так я и слышал в храме. И даже повторяя это, вы приходите в экстаз. Как отец Шриниваса Ачари, когда он услышал о саньясе Нимай Пандита. Когда, когда Нимай Пандит, как безумный, отправился из Ганги в Катву, переплыл, переплыл, э, переплыл Гангу э, для того, чтобы оказаться в ашраме Кешевы Барати Махараджа. The, uh, yagya, 
you know, Kira, Krishna, 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 Nama, Kirtana, starting Krishna, Kirtana, they ask, please be calm, it's not over yet. Когда они пытались провести формальную церемонию яги, то часто Махапрабху вскакивал с места, не в силах сдержаться, и начинал петь «Кришна, Кришна, Кришна». Он погружался в Кришна Киртан. Его пытались успокоить. «Пожалуйста, пожалуйста, нам нужно закончить». Махапрабху был, uh, Махапрабху был явно заряжен, заряжен ярким огнем Кришна Премы в сердце. Потом наступило время, когда следует передать Саньяса мантру. Кешава Барати приблизился к Махапрабху, чтобы сказать ему мантру. В это время сам Махапрабху обратился к нему и сказал, а не, это ли, а, а не такова ли мантра? Я слышал ее во сне. Пусть этот звук станет напоминанием для всех присутствующих поставить ваши телефоны в бесшумный режим. So then... He told the sannyas mantram to the sannyas guru. Таким образом, Махапрабху сказал, дал свою саньяса мантру своему саньяса гуру. The sannyas mantram of the day. Это была саньяса мантра того дня. Sarasvati Thakur giving another mantra. Позже Сарасвати Такур давал другую мантру. But so Mahaprabhu said, "This is what I heard in dream." Tatmamasi. И Махапрабху подошел, так обратился к Кешеве Барати и сказал, «Я слышал во сне эту мантру, Татвам Аси». Следует помнить, что это Экаданда Саньяса в школе Шанкары Майавады. Поэтому их понимание слов «таттвам аси» следующее «та божественная субстанция, тот, та божественная сущность, Брахман, я есть он». Гуру Махарадж говорил, они способны отказаться от всего. Такие люди, как, например, Нага, как, например, Нага Бабы, они отказываются от всего, даже от одежды, от всего, кроме идеи «я Бог». So Mahaprabhu, when he says Tatvamasi, it, he infused it with a new concept. Но когда Махапрабху произнес это Татвам Аси, он пропитал эти слова иным пониманием. Meaning to Krishna, I am yours. Это смысл, направленный на Кришну, который означает Я твой. So Kesava Bharati Maharaj said, I am yours. И Кешава Барати сказал, да, я твой, именно такова мантра. А когда наступило время, чтобы дать имя, то было сказано, поскольку ты даешь сознание Кришны всем окружающим, то твое имя не может не быть, не может быть чем-либо иным, как Кришна Чайтанья. He became ecstatic just, and could not stop saying, Chaitanya, Chaitanya, Krishna, Chaitanya. Krishna, Chaitanya. Отец Шриниваса Ачарья в это время находился в толпе, и, услышав это, он погрузился в экстаз, и он начал повторять это имя, Кришна, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. So when he went back to his village, everyone saying, what happened? We heard Nimai Pandit, that great scholar from Navadvip, that he's gone to Katva and taken sannyas from Keshava Bharati. And you're the eyewitness. Give your report. 
когда он вернулся в собственную деревню, то люди, то люди его односельчане стали спрашивать его, ну, пожалуйста, расскажи нам, что случилось. Мы слышали, что в Катве тот самый немай бандит принял саньясу, и ты все это видел собственными глазами. Пожалуйста, расскажи подробности. Все собрались кругом, чтобы услышать от него рассказ. А он только повторял Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. На протяжении всей жизни он повторял Чайтанья, Чайтанья. С тех пор он стал известен как Чайтанья Дас. А кто это там был? А, это Чайтанья Дас. Это событие так сильно, столь глубоко поразило его, что всю свою жизнь он оставался в глубокой медитации на лотосной стопы Шри Чайтани Махапрабху. So, the holy name of Krishna, sometimes it's Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. Krishna is descended in the Kali Yuga in the form of his divine name. Иногда об имени Кришны говорят, что сам Кришна не зашел в Кали-Югу, в этот мир в форме своего святого имени. И повторяя святое имя Кришны в эту эпоху, вы обретете все. Кришна Варнам, Тиша Кришнам, Санго Пангастра Паршадам, Ягье Санкиртана Прае, Яджанти Хи Сумейдаса. В 11-й канте Шримад Бхагаватам, и эти новые йогендры, эти девять йоги, кинги, кинги йога, они с этим Махараджи Ними, They're giving these encrypted uh, slokas and instructions about the appearance of Krishna as Chaitanya Mahaprabhu in the Kali Yuga. В одиннадцатой песне Бхагавата описана беседа девяти йогендр, царей йоги, величайших йогов, с Махараджей Ними. И в своих стихах, в своих шлоках они потаенным, тайным образом в виде шифра предсказывали явление Кришны, как Шири Читани, в Кали-Югу. And Krishna, Krishna, Krishna is always coming from his lips. Krishna Varnam, с одной стороны, можно понимать, как он относится к категории Кришны. С другой стороны, эти же слова означают, что с его уст всегда слышно Кришна, Кришна, Кришна. Guru Maharaj has that in the, his Prema Dhamma Deva Stotram, that one word, one, that Krishna, 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 Nama, Kirtanam. Yatra Tatra Krishna Nama Dana Loga Nishta Nam Prema Dama Deva Meva Nomi Gaura Sundara He would chant that sloka like as introduc int introductory slokas to his kirtan. Always a few slokas and that was one of his favorites. Сила Гуру Махарадж включил эту идею в свою Прямадхама Дева Стотрам. Когда в свое время преданный Искон в 1974 году по указанию Сила Прупады впервые приехали в, в Мат к Шили Гуру Махараджу, к Шили Читару Махараджу, то там они впервые услышали Кришнадас Бабаджи Махараджа, как он пел, как, как он пел про нами сада Прабхупада Падам эту песню, они услышали ее впервые. И также некоторые шлоки, некоторые шлоки из Прямадхама Дева Стотрам – 
который Кришндас Бабаджи Махарадж иногда пел в, в качестве вступления к Киртану. So, and Prabodhananda Saraswati Tiger says, Gauranga Nagarabara Nittam Nidzer Namabhi, that uh, Mahaprabhu, his and um, Nabadweep and Nadia, and he's taking his own name and relishing that, and it's the outcome is making him sing and dance ecstatically. Прабодхананда Сарасвати Такур пишет, что э, этот самый э, Кришна Читания в Надии приним, повторяет свое собственное имя, и в результате этого он погружается в такой экстаз, что он начинает петь и танцевать. His big long arms, and he would sit there in the afternoon, in the morning, always facing the yoga pit, in the afternoon, facing the deities. And that's when he told me one day, and I came, and he's like, when he said, I say, reality is dancing. What do you say? Однажды я пришел к Чили Гуру Махараджу, и он, как обычно, сидел на своей веранде, на своем кресле. Это особенное кресло с, длин, э, с длинными подлокотниками, почти что массажное кресло. Он всегда сидел в нем. До э, с утра он сидел лицом на, э, в направлении к йога -питху. после обеда э, лицом, к, э, лицом в сторону божеств. И однажды, когда я пришел к нему, Чили Гуру Махарадж, сидя передо мной, сказал, я, э, он так поигрывал рукой, постукивал рукой к подлокотнику и сказал, я говорю, что Высшая реальность танцует. А что вы скажете? Reality is dancing. Then he knew he had me, because I had a, <laughs> I had a look. Of, I looked bewildered. И, а, а, и так он произнес эти слова, и я был несколько, несколько озадачен, поскольку это были его первые слова, обращенные ко мне. Там был только он и я, и не было предыдущей темы для разговора. Он понял, что он поймал меня, потому что у меня был очень озадаченный вид. Sometimes we've heard certain things about Krishna consciousness. Then some devotees are discussing that, and we think, oh yeah, I, I, I heard that story, or I've heard that. But Guru Maharaj is always coming out with something never heard before. И часто, слушая преданных, мы думаем, о, а вот эту историю я слышал, а вот этот эпизод я тоже, э, мне тоже уже где-то где доводилось слышать. Но в случае Гуру Махараджа он всегда давал нечто новое, нечто ранее неслыханное. As he once said about Saraswati Thakur, he said, what I liked about my Guru Maharaj, he was not vomiting what he heard from others. Как однажды сказал сам Шила Гуру Махарадж, что мне нравится в моем Гуру Махараджи Сарасвади Такури, что он не изрыгал услышанное от других, но давал что-то свежее. У каждого свой стиль проповеди, и это нормально. Always a very astute observer and engaged in some sort of comparative analysis. He told Guru Maharaj his impression of Guru Maharaj's preaching style and substance and two other very famous God brothers who shall go nameless. Но Шила Гурудев, он очень внимательный наблюдатель, очень, он всегда подмечает все детали. И он любит проводить сравнительный анализ, сравнительный анализ. и однажды он поделился с Шилой Гуру Махараджем своими наблюдениями о том, каков стиль проповеди самого Шилы Гуру Махараджа в сравнении со стилем проповеди двух его духовных братьев, имен которых мы сейчас называть не будем. The one God brother Gurudev said, like a waterfall. Intense and like that. Sorry. Well, just turn it off yes. for a while. It's Adivas of Jamasni. So he said, you know, like what's the word? Frenetic or furious. 
So, but not very clear, the conception. But with great, you know, excited delivery and like a waterfall sh- sh- spilling out. So, but not so clear what's being said. И об одном из духовных братьев Шила Гуру Махараджа Гурудев сказал следующее: его проповедь подобна водопаду, необычайно сильный бурлящий поток, полный силы, полный силы вдохновения, напора во все стороны летят брызги, однако не всегда ясно, не всегда прозрачно видна концепция, но присутствует огромная сила. Then the, another god brother Gurudev said, he like like a pond, very calm and clear, but not so enlivening. А о проповеди стагнант. О проповеди другого, о проповеди другого Ишнава Гурудев сказал, а его проповедь мне напоминает пруд, очень чистый, спокойный, но несколько слишком слишком тихий. He said, but Guru Maharaj, he said, is like a fountain, a spring from the unknown quarter, giving streams of fresh. Invigorating substance. Но продолжил Гурудей в проповедь Шилы Гуру Махараджа напоминает мне а, источник а, фонтан или источник, который из какого, какого-то неведомого места начинает бить и а, дар, одаривает всех своей живительной влагой. This is Govinda Maharaj. Это Говинда Махарадж. И при этом и в мыслях не было ничего оскорбительного. Он просто делал свое наблюдение, сравнительное наблюдение. И выразил это совершенным образом. Krishna Lila Amrita Sar Tar Shata Shata Dar Das DK Jaha Vaha Hoite Se Chaitanya Lila Hoy Sorovra Akshoy Manasa Hangsa Vaha Charite Chara Talking of making a comparison between Krishna Lila and Gaur Lila. So the conclusion of the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita of Krishna as Kaviraj Goswami. Иногда Шрила Гуру Махарадж говорил, говорил о Шрилигарине Махараджи в этой связи, что есть одна шлока, которая очень нравится Шрилигарине Махараджу, а именно эта шлока, в которую Кришндас Кавирадж Госвами привел в самом конце Мадхи Лилы Читани Чиритамриты. В этой шлоке проводится сравнение Кришна Лилы и Гаура Лилы. They're the ultimate nectarine substance. This is it. Там сказано, что Кришна лила, игры Кришны – это высочайший нектар, выше не бывает. And we don't. Madhurya lila. Это the pastimes of Madhura rasa. Это Madhurya lila, игры в настроении Madhuri. When another time Guru Maharaj sitting in that same place and I. I was, had just read the last chapter of the twelfth canto of Srimad Bhagavatam, which is the book of Krishna, and it had some reference to the Kurma avatar. В другой раз, когда Ищила Гуру Махарадж также сидел в том же самом месте, я в то время как раз недавно прочел последнюю главу 12-й песни Ширимат Бхагаватам. И я был несколько озадачен тем фактом, что в 12-й песне Бхагаватам, которую не зря называют книгой о Кришне, в самом завершении упомянута Курма Аватара. I'm saying this is the the end of the Srimad Bhagavatam, the conclusion. It's building. Now there's a summary that's going to be presented, and so only the it's short, not so many slokas. It's a short chapter, so everything that's there must be, you know, compact, concentrated, and indicating the ultimate conclusion. And I'm saying, and it's. Referring back to this Kurma avatar pastime with the Mohini Murti, the devas churning the, and the devas and asuras churning the Mandara hill and the Kir Sagar, I couldn't understand its placement. Why is this here? 
Я был озадачен. Разумеется, это очень чудесная игра, игра Курма, Авата, э, игра Курма Аватара. Однако я размышлял следующим образом. А, поскольку Шримад Бхагаватам это книга о Кришне, то в самом конце, в самой последней главе, последней песни должно подытоживаться все, весь, о, общее значение. Тем более, что эта глава не такая уж и длинная, там не так уж и много стихов. Поэтому каждый стих должен, бы, э, должен подытоживать собой, нести самое важное, самое высшее заключение. Но почему же здесь описаны эти игры? Курма Аватары, история о том, как Девы и Асуры и Пахтали, горой Мандара, молочный, молочный океан. Почему в этом месте упомянуто такое? And I, I was, Mars, like, you don't have to answer this now. И обычно мы приберегали более философские вопросы для утренних даршинов, а это, было, а это была встреча уже после, в послеобеденное время. И когда я задал этот вопрос, Шилагуру Махарадж молчал на протяжении долгого времени, и я подумал, о, наверное, зря я задал сейчас этот вопрос, я только зря напряг, напряг его. И я так и сказал, Гуру Махарадж, пожалуйста, если вы не хотите, не обязательно отвечать сейчас. Но как он часто, но как он часто поступал в таких случаях, он, он сидел, опершись на, подокл... на подлокотнике, глубоко низко опустив голову, погруженный во внутренний мир, во, в, во, внутренние, во внутренние мысли, он глубоко, в прямом смысле этого слова, глубоко погружался в реальность. И тот самый поток нектара, источник нектара, должен был брызнуть из неведомого источника. И только я начал говорить Игур Махараджу, что может быть, не обязательно сейчас отвечать, О, в этот момент он начал отвечать, дав мне понять, все понятно, я, э, все понятно, но я отвечаю. So И это было очень необычно. Это классический Гуру Махарадж. Он сказал, а в чем было их предназначение? Боги с одной стороны, асуры с другой, но в чем uh, была их цель? The milk is all being churned, so the most nectarine substance, Lakshmi Devi is coming out, the moon, Indra's elephant, many different things. But they, their purpose is they want Amrita, which is said to be, you know, the, ne the, the most general sense, the nectar of immortality. И ведь в том случае боги и асуры собрались в, около этого молочного океана, Кширсагара, и они поставили эту огромную гору Мандара на Курма Аватара. Курма Аватара, воплощение Господа в форме черепахи, под предлогом того, что у него чешется спина, он попросил, чтобы, чтобы ему почесали, но в связи с его размерами для этого потребовалась целая гора. Тогда боги и асуры обвязали эту гору змеем, небесным змеем в Асуке, и стали вращать эту гору. В результате пахтая целый океан молока, молочный океан, оттуда были явлены многие удивительные, 
удивительные, было, много, было явлено многое удивительное, Лакшми, Деви, Луна, Слон, Индры, многое другое, но в целом их цель была получить и Амриту, что в самом общем смысле означает нектар, нектар бессмертия. The nectar, uh, Amrita, it's nectar, but immortality granting nectar. Мритю – это смерть, а Амрита означает нектар, дарующий бессмертие. So their object, they want to get Amrita, but what is the most, if you take the conception of Amrita and refine it and take it to its ultimate conclusion, What is the ultimate nectarine substance? Итак, Шилагуру Махарадж, их цель в той игре была получить Амриту, этот нектар. Но каково высшее представление об Амрите? Если мы поднимем Амриту до высочайшего представления о нектаре, какова самая высокая нектарная субстанция? Каков высочайший нектар? Just to live forever. What? What is that? Что такое бессмертие? Просто всегда жить... Что это? Муктирхитбани рупам сваропени вивасити. Means, and uh, what Narada told Vyas in the beginning, you have to tell them of the prospect of a life of love, an intimate loving relationship with Krishna in the spiritual world. Нарада сказал Вьяси в самом начале, что тебе следует раскрыть им, рассказать им о перспективе жизни, полной любви, любовных взаимоотношений в мире нектара, в вечном нектарном мире. Рассказать о пяти видах отношений, которые, которые достигают своей кульминации в Мадхурия расе, в высочайшей, сладчайшей расе. That's the substance. That's why this is brought again. И Шила Гуру Махарадж объяснил причину, почему эта шлока о Курма Аватаре приведена в заключении 12-й песни Бхагаватам, потому что эта шлока говорит о том, что высшая суть всех игр Кришны – это указать на то, что самая суть, высочайшие сливки, сливки сливок всех игр указывают на Мадхурья Расу, поэтому эта шлока приведена там. Invoked that sloka, incidentally, that the Dalmandir could appear in Govinda Kunda. It's on the basis of that sloka that the temple rose. It's got a foundation. That's its foundation. И а, таковы первые слова этой шлоки. И, кстати, а, только благодаря произнесению этой шлоки Шилой Гавиной Махараджем, только когда он обратился к этой шлоке, а, получилось, удалось построить Джалмандир, храм на воде, только тогда удалось создать надежный фундамент для храма, который стал известен как Джалмандир в Новодвипе. Шила Гуру Махарадж всегда устремлял все внимание и все объяснения в сторону Мадхурия Расы. Любые его толкования в конечном счете указывали на Мадхурия Расу. И мы можем... Мы можем честно сказать, что но все это столь возвышено, столь высоко. Какие шансы у нас, у простых, у простых смертных, у простых смертных этого мира, у обычных душ, обрести соприкосновение с тем высочайшим миром? И все это правда. Ведь обитель Кришны, его игры, это удел исключительно высочайшей категории освобожденных душ. What is Mahaprabhu doing? Tar, shata shata dar. What is inaccessible? This current of uh, uh, Krishna, uh, 
Lilamrita, the nectarine substance, you can't get it, it's impossible to achieve. He's streaming that uh, in the ten directions, das DK. Итак, высший нектар, итак, игры Кришны, это высочайший нектар, Кришна Лила Амрита Сара. Но чем занимается, что такое читание Лила, чем занимается Махапрабху? Тем, что он распространяет этот самый нектар, эту самую высочайшую субстанцию, разливает ее, подобно потоку, во все стороны дождики, во все десять сторон. In other words, making it accessible. What is inaccessible to the... Uh, most fallen souls. Иными словами, делает недоступное доступным для самых падших. Однажды Чила Гуру Махарадж сказал, нам следует на нашем храме над входом написать «Добро пожаловать, посторонним вход воспрещен». So it's welcome to the land of no admittance. То есть нам говорят, добро пожаловать в страну, куда вход запрещен. Один преданный, когда он начал понимать, когда до него начало доходить, что это все означает, он стал э, говорить что-то вроде, ну как так, это, это непостижимо, это невероятно, что самое высокое, самое высочайшее дается самым недостойным. На что Шилагуру Махарадж ответил, это сама природа Шри Чайтани Аватара. А что еще должен был раздавать Махапрабху? Камешки? Нет, то, что для него высочайшее сокровище, он хочет поделиться этим со всеми. I have to share this with everybody. This is unbelievable. Кришна пробует, наслаждается вкусом, который был ранее известен только одной Шримати Радхарани, тем, чем она наслаждается и думает, это что-то невероятное, это что-то потрясающее, я должен поделиться этим со всеми. And Guru Maharaj said mysteriously, mystically, uniquely, Raso Barjam, Raso Raso Pyasya Paramdhisva Nivarsit Nivartate Gita Slogan where it says by experiencing a higher taste automatically and he said that higher taste is Gore Lila. И мистическим, парадоксальным, загадочным образом Шила Гуру Махарадж объясняет, когда в Бхагавадгите приведены эти слова, что соприкоснувшись с высшим вкусом, вкусом ты естественным образом оставляешь низшее, этот самый высший вкус, о котором идет речь, это Гаура Лила. Это высочайший высший вкус. Поэтому Шила Гуру Махарадж сказал, реальность обязательно танцует, обязательно так. He's alluding, he's still, uh, his own work, Prema Dhamma Deva Stotram, toward the end, more, it's still, so much is coming out from that. He's indirectly referencing the sloka, Atma, Sava, what is it? Atma Lila Sava Siddha Purna Loka, Purna Sokya Lakshanam, Purna Sukh. The ultimate happiness. This is the symptom, porna luk, asuka lakshanam, that that's where he is this, that the ultimate reality is dancing. В то время он все еще был погружен в глубокое настроение, он все еще извлекал особые плоды и даже из собственных произведений, таких как Приматхама Девастотрам. На самом деле в этих словах он косвенно сослался на один из стихов оттуда, где сказано, что Какова природа высочайшего счастья? Тогда там он сказал в своем произведении, что высшая реальность должна танцевать. А высшая реальность — это Махапрабху. И он распространяет Кришна концепцию. Everything's contained within something. It's full. There's that idea of fullness. Uh, 
Когда в Упанишадах или где-то еще мы слышим, что из полного исходит полное, с одной стороны, понятие полного может быть сродни понятию Брахмана, нечто всеохватывающего, то, что вмещает в себя все. Это одно представление полноты. Но есть и другой смысл полноты, полноты ощущений, полноты счастья. When what you're searching for has you're in connection with that, you feel fulfilled. Когда вы обретаете связь с тем, к чему стремитесь, тогда вы чувствуете полное счастье. But when you can't contain the joy of fulfillment, it makes one the like the Greek word ecstasy means besides yourself. Но оно когда некто не в состоянии сдержать, сдержать счастье, что он испытывает от, этого, от этих ощущений, то в этом случае он становится буквально, как греческое слово «экстаз», дословно означает «вне себя». So So many things. Также Кришна говорит, все сходят с ума по моему святому имени, по моему прекраснейшему облику и прочее, и прочее. Как Парикшит Махарадж сказал, Шукадеви Госвами, хотя к тому, в самом начале десятой песни Бхагаватам, хотя к тому времени уже почти семь дней они разговаривали, не останавливаясь, ничего не ели, ничего не пили, он сказал, пожалуйста, продолжай, я не голоден и не чувствую жажды. Этот э, несравненный нектар Игорь Кришны идет, э, идет от тебя, ты делишься им со мною, и я не могу остановиться, я не могу насытиться этим нектаром. Продолжай. This way, see the beauty of Krishna. You don't want to see anything else. You can't tolerate seeing anything less than that. И он говорит, когда вы видите красоту Кришны таким образом, то вы не можете стерпеть видеть что-либо еще. Вы не можете стерпеть, чтобы видеть не красоту Кришны, а что-либо иное. И Шила Гуру Махарадж иногда размышляя о Кришне, о Махапрабу, о Радхарани, иногда говорит, все остальное — это мусор. But he mentions all these very heavy, condemning things. Sounds like a fanatical brahmachari. И Шукадев с вами в одном месте говорит: если ты не используешь свои глаза для того, чтобы смотреть на красоту божества Кришны, если ты не используешь свой язык для прославления Кришны, если ты не используешь свои уши для слушания о Его славе, то твои глаза не лучше тех ложных глаз на оперении павлина. Твой язык, твой язык подобен лягушачьему, который издает лишь только лишь только кваканье, а твои уши не лучше ушей змеи, которые не ничего не слышит. Uh, казалось бы, он говорит с таким фанатизмом, как типичный фанатичный брахмачари. Но он говорит, это означает, что вы не используете свои чувства. Они способны на это. Для этого они и созданы. Это мы думаем, что мы великодушно позволяем своим чувствам какое-то время соприкасаться с Кришной. Но он говорит, только для этого вам и даны глаза, уши, язык, все чувства. 
and Saraswati Thakur in the second chapter of the Madhya Lila, where Radharani is expressing similar things, quotes the Sukadev se this section from second canto. И Кабираж Госвами в определенном разделе Матхи Лилы, когда речь доходит о чувствах Шри Мати Радхарани, он цитирует там слова слова Шукадева Госвами из этого раздела. Where she is even heavier condemning non-Krishna youth of the senses. Там приводятся слова самой Шри Мати Радхарани, где она еще более суровым образом осуждает любое использование чувств для чего-либо, кроме Кришны. But it's not like in some Judeo-Christian ugly sense. Но не в каком-то, но не в каком-то дурном, отвратительном и удеохристианском смысле. Not, that's not why they're talking like that. Нет, они говорят об этом совсем не поэтому. They're just saying, Chris is so beautiful. The sound of his name is so sweet. It's from that point of view. Они говорят просто Кришна столь прискрасен, звуки его имени столь сладостные, поэтому они говорят об этом. Sudvagunan bhuvan sundarasan vatam de nirvisha karna vivarai haratonga tapam rupam disham dishimatam akilar talabam tayachita vichas vishati chitram apatra pamme rukmini saying similar things. Rukmini говорит нечто похожее. When she's saying, once you have connection with Krishna, it's hard to take other people seriously. Она говорит. Она говорит, ну, если в двух словах, после того, как ты связываешься с Кришной, трудно относиться к другим людям всерьез. Ну, в смысле того, кто высочайший, на кого, на кого следует направить всю свою любовь. По своей красоте, по всем своим возможностям насытить чувства. И она говорит, теперь я поняла, для чего у нас есть уши, для чего глаза, теперь, я, теперь мне все понятно. So, says, joy, И так Шила Гуру Махарадж говорит, когда ты не в силах сдержать своей экстатической радости, тогда ты взрываешься в экстатическом танце. So, Wants me. This they this all they're tasting this ultimate sweetness, and I see how Radharani, how madly she's relishing tasting ecstatic. I want to also taste. Итак, Кавирадж Госвами объясняет, что э, Кришна наблюдает, э, наблюдает за всем этим. Он говорит, что я вижу, как все наслаждаются этим несравненным нектаром моей сладости, моей красоты. И Матиратхарани сходит с ума от моей сладости. Я тоже хочу почувствовать это. But I'm, you know, Govinda Mari Purusham. I, you know, I heard the song. I'm the ultimate enjoyer. Но я продолжает он, как я услышал в одной песенке, я высший наслаждающийся. And as an enjoyer, I can't relish what these devotees and what she is relishing. И будучи высшим наслаждающимся, я не в состоянии почувствовать того, чем наслаждается она и другие преданные. И тогда он крадет сердце Радхарани. Он не мог просто э, попросить взаймы, она бы, не отда... она бы не отдала, поэтому он украл ее сердце. And it's driving him mad as the outcome, and he's dancing ecstatically, and in the process distributing the taste to others. Итак, украв сердце Шримати Радхарани, будучи охвачен ее настроением, ее сиянием, он, приход... он погружается в экстаз, он начинает наслаждаться теми же самыми чувствами, что она испытывает, что она чувствует. И он не в состоянии сдержать своего чувств, своего экстаза, своей радости, и начинает погружаться в танец. Кришна-лила 
Таким образом, Кришна Лила uh, делает себя доступной через Гаура Лилу. Каждый атом Навадвипа способен дать Вриндаван целиком. И Санкиртана Кирта Махапрабху дает доступ, дарует доступ в Раса Лилу. По сути, игры Махапрабху — это Раса Лила, когда она распространяет себя. So tomorrow is the appearance of Shri Krishna, the supreme personality of God. Итак, завтра день рождения Шри Кришны, верховной личности Бога. And this is the Adivas. А сегодня канун Адхивас. Krishna's Eve. Канун дня рождения Кришны.